ஹலோ சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சில்ட்ரன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இப்போ சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேமு அதில் யூனிட் டூ எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த லெசனில் இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர் மட்டும் பார்க்கலாம் எங்கே இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியால் தான் இப்போ எல்லாம் நடக்குது எவ்வளோ ஷார்ட்டாக முடியுமோ அவ்வளோ ஷார்ட்டாக மிஸ் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணித்தரேன் இந்த மாதிரி கல்வி சம்மந்தமான வீடியோஸ் எல்லாம் வேணும்னா ராஜி எஜுகேஷன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த லெசனை ஷார்ட்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன் கூட ஈஸியாக இப்போ இது பண்ணுறப்பே படிச்சுக்கோங்க லெசன் எப்படியோ நடத்திட்ருப்பாங்க புக் பேக் கொஸ்டின் மட்டும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து புக் பே புக்கில் பேஜ் டுவெண்ட்டி நைனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது கொஸ்டின் ஆன்சர் அஸ் வெல் அஸ் ஆக்டிவிட்டி ரெண்டுத்தோட ஆன்சரும் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பாருங்கள் த டிவைஸ் தட் கன்வெர்ட் கெமிக்கல் எனர்ஜி டு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இஸ் செல் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இது இதில் கொஸ்டின் ஆன்சரும் வருது சூஸ் ஃபில்லின் எல்லாமே இதில் வருது நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் பவர் ஸ்டேஷன் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் சூஸ் த சிம்பிள் ஃபார் பேட்ரி ஒரே ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா அது செல்லு இங்கே மாதிரி குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருந்ததுன்னா அது பேட்ரி ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து ஆன்சர் ஹைலைட் பண்ணியும் இருக்குது ஃபோர்த் ஒன் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சர்க்கியூட் த பல்ப் வில் க்ளோ நீங்களே பாருங்கள் அதில் எதில் வந்து ரெண்டு ஒயர் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதில் தான் வந்து பல்ப் ஏரியும் கொஸ்டின் மாற்றியும் கேட்பாங்க இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீல மட்டும்தான் வந்து என்ன ஆகியிருக்கு ரெண்டு சைடும் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது அப்போ அதில் தான் பல்ப் வந்து வில் க்ளோ நெக்ஸ்ட் டேஷ் இஸ் எ குட் கண்டக்டர் ஆப்ஷன் ஏ சில்வர் தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் அதுவும் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரோம நம்பர் டூ வந்து ஃபில் இந்த பிளான்ஸ் டேஷ் ஆர் த மெட்டீரியல்ஸ் விச் ஆலோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டு பாஸ் ட்ரூ தம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கண்டக்டர்ஸ் சிஓஎன்டியூசி டிஓஆர்எஸ் கண்டக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ட்ரூ எ க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேயே எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸ்பெல்லிங் இருக்குது அதையே பார்த்து எழுதிக்கோங்க தேர்ட் ஒன் டேஷ் இஸ் எ டிவைஸ் யூஸ் டு ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் டேஷ் இஸ் எ டிவைஸ் யூஸ் டு க்ளோஸ் ஆர் ஓப்பன் த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஸ்விட்ச் போடுங்க இல்லைனா கீன் போடுங்க கேஇஒய் கீ கீன் போடலாம் இல்லைனா அந்த ஸ்விட்ச் எஸ்டபிள்யூ ஐ டிசிஹ் ஸ்விட்ச் அது போட்டாலும் என்ன ஆகும் சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஆஃப் பண்ணால் ஸ்விட்ச் அது வந்து ஆஃப் ஆகிடும் அடுத்தது லாங் பர்பண்டிகுலர் லைன் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பல் ரெப்ரஸன்ட் இட்ஸ் டேஷ் டெர்மினல் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாசிட்டிவ் பிஓஎஸ்ஐ டிஐவிஇ அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் த காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் செல்ஸ் இஸ் பேட்டரி அதை இங்கே பார்த்தோம் அடுத்தது ஷூ ஃபே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த பேரலல் சர்க்கியூட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹேஸ் மோர் தென் ஒன் பார்த் அது வந்து கரெக்டு அது சீரீஸில் தான் ஒரே இது வழியாக போகும் எல்லாமே மெயின் இதோட ஒரே இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டு மேக் த பேட்ரி ஆஃப் டூ செல்ஸ் த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் ஒன் செல் இஸ் கனெக்டட் டு த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த அதர் செல் நெகட்டிவ் நெகட்டிவும் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகாது கரண்ட் வராது அதனால் வந்து என்ன பண்ணோம் இது வந்து ஃபால்ஸ் தேர்ட் ஒன் த ஸ்விட்ச் இஸ் யூஸ் டு க்ளோஸ் ஆர் ஓப்பன் ஆ எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அந்த ஃபில்லிங்கில் வந்ததே இங்கே வந்திருக்கு ட்ரூ அடுத்து ப்யூர் வாட்டர் இஸ் எ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இதுக்கு வந்து ப்யூர் வாட்டர் இஸ் நாட் எ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி போடணும் ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ் செகண்ட்ரி செல் கேன் பி யூஸ்ட் ஒன்லி ஒன் டைம் ஒன் டைம் மட்டும் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது நிறைய டைம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இதுவும் வந்து ஃபால்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன்றும் அடுத்தது பேட் இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பேட்ரி செகண்ட் ஒன் வந்து அங்கே சுய அந்த சுவிட்ச் ஏரியாத மாதிரி இருக்கு அதனால் பல்ப் டஸ் நாட் க்ளோ தேர்ட் ஒன் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது சுவிட்ச் அப்போது ஓப்பன் கீ ஃபோர்த் ஒன் வந்து சுவிட்ச் ஏறி அந்த சுற்றி லைன்ஸ் பளிச்சுன்னு போட்டிருக்காங்க அதனால் பல்பு க்ளோஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து செல் இதோட நெக்ஸ்ட் பேஜ் அரேஞ்ச் இன் சீக்வன்ஸ் அவங்க மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்கதை வந்து நம்ம கரெக்டான சென்டென்ஸாக மாற்றணும் அப்போது என் டிவைஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் என் டிவைஸ் அடுத்தது செகண்ட் வந்து தட் கன்வெர்ட்ஸ் எ டிவைஸ் தட் கன்வெர்ட்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஈஸ் கால்டு எஸ் செல் அந்த மாதிரி அதை நம்பர் மட்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஆர்டர் பண்
ரீசன் வந்து ஹியூமன் பாடி இஸ் அ குட் கலெக்ட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இதுக்கு ஆன்சர் வந்து போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் எழுதினீங்கன்னா போதும் அடுத்து கேன் யூ ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் லெமன் எஸ் இது வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் லெமனில் வச்சு அது எப்படின்னு ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஸ்டினில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஐடென்டிஃபை கண்டக்டர் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கதில் வந்து எது வந்து கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க புக்கு வந்து கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணாது கிளாஸ் டம்ளர் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணாது அயன் செயின் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் இது வந்து ரோப்பு மீதி மூணு வந்து பேட் கண்டக்டர்ஸ் அந்த அயன் செயின் மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ணுது இட் வில் கண்டக்ட் கரெக்டாக அப்போது கரண்ட் அப்போ கீழே வந்து அயன் செயின்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் வாட் டைப் ஆஃப் சர்க்யூட் இஸ் யூஸ்ட் இன் டார்ச் லைட்டு டார்ச் லைட்டில் என்ன சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணுறோன்னா சிம்பிள் சர்க்யூட் சிஸ்டம் அது மட்டும் போட்டிங்கனாலே போதும் ஒன் லைன் ஆன்சர் தான் சர்க்கிள் த ஆர்ட் ஒன் அவுட் கிவ் ரீசன் ஃபார் த சர்க்யூ இதுக்கு வந்து சுவிட்சு பல்பு பேட்ரி ஜென்ரேட்டர் இந்த நாளில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து ஜென்ரேட்டர் பிகாஸ் ஜென்ரேட்டர் வந்து என்ன பண்ணுது ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி மீதி எல்லாம் வந்து ஒரு சர்க்யூட்டோட பார்ட்ஸ் தான் அதர்ஸ் ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்யூட் ஆர்மே ஆர் ஷார்ட் ஆன்சர்மே வெரி ஈஸி ஒன் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து ட்ரா டயக்ராம் ஃபார் சீரீஸ் கனெக்ஷன் சீரீஸ் கனெக்ஷனோட டயக்ராம் வரைய சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது செகண்ட் ஒன் அங்கே ஆன்சர் எழுதிட்டேன் கேன் எ செல் யூஸ்ட் இன் கிளாக் கிவ் அஸ் அன் எலக்ட்ரிக் ஷார்க்கு செல்லில் போ இது கிளாக்கில் போடுற பேட்ரி வந்து நம்மளுக்கு ஷாக் கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா அது வந்து கொடுக்காது ஷாக் அடிக்காது அந்த பேட்ரியை தொட்டோம்னா பிகாஸ் த வோல்டேஜ் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஆஃப் கிளாக் செல் இஸ் வெரி லோ அந்த கிளாக் செல்லில் இருக்க வோல்ட் வந்து என்னது ரொம்ப வந்து கம்மி அடுத்து தேர்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க சில்வர் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் சில்வரும் வந்து கரண்ட் கண்டக்ட் பண்ணும் பட் இட் இஸ் நாட் ப்ரிஃபர்ட் ஃபார் மேக்கிங் எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ் ஆனால் ஏன் வந்து அந்த வயர் வந்து எலக்ட்ரிக் வயர் யூஸ் பண்ணால் அது சில்வரை பயன்படுத்துறது இல்லைன்னு கேட்குறாங்க இது வந்து என்ன ஆன்சர்னா சில்வர் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான மெட்டல் நம்ம வந்து இப்போ பொதுவாக எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ்க்கு வந்து காப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் சில்வர் யூஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து என்ன ஆகும் நிறையா காஸ் ஆகும் ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் காஸ்ட்லின்னு போட்டுருங்க இப்போ இந்த இதுவோட ஆன்சர் ஷார்ட் ட்ரா சர்க்யூட் டயக்ராம் ஃபார் சீரீஸ் கனெக்ஷன் அந்த ஆன்சர் பார்த்துடலாம் வாங்க பேஜ் டுவெண்ட்டி டூவில் அங்கே ஃபஸ்ட் இருக்க டயக்ராம் தான் வந்து ஷார்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் மூணு டீட்டெயில் கேட்டிருக்காங்க இந்த லெசனில் ட்ரை டீட்டெயில் ஆன்சர் யூ ட்ரை டு ரைட் இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்பவும் வந்து உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் ஓனில் எழுதினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு க சிம்பிளாக எழுதிடலாம் எழுதிட்டு மார்க்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராமர் மிஸ்டேக்குக்கோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்குக்கோ கம்மி பண்ண மாட்டாங்க மீனிங்கோடு ஆன்சர் எழுதுகிற மாதிரி என்ன பண்ணிவிடுங்க பெருசாக இருந்தாலும் புக்கில் பெருசாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஓனில் எழுதுகிற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பிளைன் வேரியஸ் பவர் ஸ்டேஷன் இன் இந்தியா இது வந்து பேஜ் எயிட்டீன்லேயும் நைன்டீன்லேயும் இருக்குது அடுத்து டேப்லெட் டிஃப்ரெண்ட் கம்போனண்ட் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அண்ட் ரெப்ரஸன்டிவ் சிம்பிள் இது டென்த்து வரைக்கும் வரும் உங்களுக்கு நல்லா படித்து எழுதி பாருங்கள் புக்கில் வந்து ஆன்சர் வந்து பேஜ் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது அடுத்து தேர்ட் ஒன் ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ் இதுவும் ஈஸி ஆன்சர் தான் பாயிண்ட் ஸ்டோரி மெம்பர்லேயே மிஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் சின்னதாக தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரே ஒரு ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ராகுல் வாண்ட் டு மேக் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் ஹி ஹேஸ் பல்பு டூ வயர்ஸ் சேஃப்டி பின் பீஸ் ஆஃப் காப்பர் அவங்ககிட்ட நாலு பொருள் இருக்குது என்னென்ன இருக்குது ஒரு பல்பு இருக்குது ரெண்டு வயர் இருக்குது ஒரு பின் இருக்குது ஒரு காப்பர் வயர் இருக்குது இதை வச்சு அவனால் என்ன பண்ண முடியுமா பல்பை ஏரிய வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இப்போ பண்ண முடியும் எப்படின்னா லெமன் வந்து என்னவாகுது எலக்ட்ரோலைட்டாக யூ ஆக்ட் ஆகுது காப்பர் ராடை வந்து அவன் என்ன பண்ணலாம் பாசிட்டிவ் டெர்மினலாக வச்சுக்கலாம் சேஃப்டி பின்னை வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலாக வச்சு வய வயர்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டான்னா அந்த பல்பு வந்து க்ளோ ஆகும் இப்போ இந்த டீட்டெயில் ஆன்சர்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க பேஜ் எயிட்டீன் நைன்டீனில் ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில் முதல்ல இந்த ஹைலைட்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த டிராயிங் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாவே இந்த டீட்டெயில் ஒன் நீங்கள் எழுதிடல
நியூக்ளியர் பவர் இஸ் யூஸ் டு கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி அடுத்தது ஹைடல் பவர் ஸ்டேஷன் இன் ஹைடல் பவர் ஸ்டேஷன் வாட்டர் எனர்ஜி அந்த வாட்டரை மூவ் பண்ண வச்சு அதுலேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறாங்க வாட்டர் இஸ் யூஸ் டு கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி சோலார் செல் சோலார் நேம்லேயே இருக்கு இன் சோலார் செல்ஸ் சன்லைட் இஸ் யூஸ் டு கெட் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இன் விண்டு மில்ஸ் விண்டு அங்கே பேர்லேயே இருக்கு விண்ட் எனர்ஜி இஸ் யூஸ் டு கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த இந்த டிராயிங்கை வச்சுட்டு அந்த அஞ்சு லைன் எழுதினீங்கன்னாவே முக்கால்வாசி மார்க் வந்துடும் இருந்தாலும் நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அங்கங்கே இங்கிட்ட தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்லேருந்து அங்கங்கே ஹைலைட் பண்ணி எங்களால் அப்படி ஓனில் எழுத முடியாது புக்கில் படித்தா தான் எழுத முடியுன்றவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட்ஸை மட்டும் வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க எயிட்டீனில் கொஞ்சம் இருக்குது நைன்டீன்லையும் கொஞ்சம் இருக்குது அந்த விண்டு மெல்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது வந்து டீட்டெயில் டூ டீட்டெயில் டூ வந்து உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்மா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் செல் ட்ராயிங்கு இந்த நடுவில் இருக்க ஃபிகர் கூட வரையணும் தேவையில்ல அந்த சிம்பிள்ஸ் மட்டும் லைனாக படிச்சுக்கோங்க டென்த்து வரைக்கும் வரும் டே அதுக்கப்புறம் பேட்ரி இந்த மாதிரி டிராயிங்கு அடுத்து ஸ்விட்ச் ஓப்பனில் இருந்தால் லைன் போட்டு அந்த ஓப்பனில் பேஜ் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது நல்லா தரவாக படிங்க எழுதி பாருங்கள் இந்த ஆன்சரு ஸ்விட்ச் க்ளோஸ்டாக இருக்கப்போ எப்படி இருக்குது நடுவில் இருக்க ட்ராயிங் வரைய தேவை கிடையாது அடுத்து எலக்ட்ரிக் பல்பு சாதா பல்பு வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க பல்பு க்ளோ ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க மு அந்த பளிச்சின்னு இருக்க மாதிரி சுற்றி போட்டிருக்காங்க கனெக்டிங் வயஸ் நல்லா படிங்க நல்லா எழுதி படுங்க இம்பார்ட்டண்ட் டீட்டெயில் இது அடுத்தது ஆக்டிவிட்டி கூட கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆக்டிவிட்டியும் வந்து ஒரு வேளை கொஸ்டின் ஆன்சரில் வந்தால் வரலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸில் எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் எரியும் இந்த வயருக்கு நடுவில் எதெல்லாம் வச்சா அந்த பல்பு எரியும் எதெல்லாம் வந்து கண்டக்டர்ஸோ அது வழியாக கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் இப்போ பின்னு பின்னு வந்து குட் கண்டக்டர் அப்போ கண்டக்டர் போட்டு பல்பு வந்து க்ளோ ஆகும் மேட் ஸ்டிக்கு மேட் ஸ்டிக் வந்து வுட்டு அது வந்து பேட் கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் போட்டுட்டு நாட் க்ளோ சேஃப்டி பின் அது வந்து கண்டக்டர் க்ளோ பென்சில் வந்து வுட்டால் ஆகியிருக்கு அது வந்து என்ன பண்ணாது கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணாது மெட்டல் ஸ்பூன் அது வந்து என்ன பண்ணும் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் அடுத்து ரப்பர் ரப்பர் வந்து இன்சுலேட்டர் கரண்ட் வந்து என்ன பண்ணாது பாஸ் ப கண்டக்ட் பண்ணாது பென்னு அதுவும் வந்து பிளாஸ்டிக்கால் இதில் செஞ்சுருக்கு இது அதுவும் என்ன பண்ணாது பல்ப் வில் நாட் க்ளோ உடன் ஸ்கேல் வுட்டு அதுவும் என்ன பண்ணாது இன்சுலேட்டர் பல்ப் வில் நாட் க்ளோ ஹேர் பின் ஹேர் பின் வந்து பல்பு க்ளோ ஆகும் கிளாஸ் பீஸும் வந்து பல்பு க்ளோ ஆகும் அதுக்கு அடுத்தது தேர்டு டீட்டெயில் ஆன்சர் தேர்டு டீட்டெயில் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கு அதில் அந்த லாஸ்ட்டு ரெண்டு பேரா பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரில் மெட்டீரியல்ஸ் விச் அலோ எலக்ட்ரிக் கா சார்ஜஸ் டு பாஸ் டு த மார் கால்டு கண்டக்டர் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் ஐயன் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு எழுதிக்கோங்க அடுத்து மெட்டீரியல்ஸ் விச் டு நாட் அலோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் டு பாஸ் டு த மார் கால்டு நான் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் இன்சுலேட்டர்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வுட்டு ரப்பர் போட்டிங்கன்னா இந்த டீட்டெயிலும் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கடுத்து புக்கில் ஆக்டிவிட்டி டூவும் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் ஐடென்டிஃபை யூ தோஸ் யூஸ் ப்ரைமரி செல் ப்ரைமரி செல்னால் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண முடியாது அது செகண்டரி செல்னா ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீசார்ஜ் பண்ணி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வாட்ச்சில் இருக்கிறதுலாம் பேட்ரி போயிடுச்சுன்னா தூக்கி போட்டுருவீங்க அப்போ அந்த வாட்ச்சுக்கு வந்து ப்ரைமரி செல் ப்ரைமரி செல்னா பீன் மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அங்கே மேலே பீன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து செகண்டரி செல்னால் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஸ்என் மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த டிவி ரிமோட்டு அதில் யூஸ் பண்ணுற பேட்ரியும் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு போய் விட்டுருவோம் அப்போ பி அடுத்து செல்ஃபோன் செல்ஃபோன் வந்து செகண்டரி எஸ் போடணும் அப்புறம் நைட் லேம்ப் அதையும் ரீசார்ஜ் பண்ணி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ அதுவும் வந்து செகண்டரி எஸ் எங்கே இருக்கு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் இருக்க ஆக்டிவிட்டி டூ அதுக்கடுத்து பேஜ் தேர்ட்டி ஒனில் ஒரு கேம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே கண்டுபிடிச்சி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்டக்டர்ஸ் எல்லாம் எது நான் மிஸ் ஆன்சர் மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அது எங்கே இருக்குன்னு அந்த இப்போ பஸ்ஸில் வந்து ரவுண்டு பண்ணி கண்டுபிடிங்க கண்டக்டர்ஸ்லாம் எதெல்லாம் வந்து நான் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுவது இல்லை காப்பர் அயன் சி வாட்டர் அலுமினியம் மேன் அதுக்கடுத்து இன்சுலேட்டர் வந்து பிளாஸ்டிக் வுட் ரப்பர் கிளாஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான லெசன் எல்லாமே குட்டி குட்டி ஆன்சர் தான் டீட்டெயில் ஆன்சருமே வந்து